Fala, guerreiros! Sejam bem-vindos à nossa revisão de matemática para a prova da ESA. Eu sou o Kaká, professor de matemática aqui da Nova Concursos, e estou aqui com uma missão de trazer para você pontos chaves, coisas que você precisa ficar ligado, alguns pontos da matéria que com certeza estarão na sua prova, tá? Então, vou te mostrar isso aí da melhor forma possível. Fique atento porque aqui na descrição do vídeo tem um link para você baixar um PDF com todos os macetes, com todas as dicas e sacadas aí também para a sua prova de matemática. Então, sem mais delongas, vem comigo na tela. O primeiro ponto que eu quero te falar é sobre a parte de função do primeiro grau. Você precisa ficar ligado que na parte de função do primeiro grau, você tem que saber o tipo de função do primeiro grau e saber também que o gráfico é uma reta. Então você tem o seu plano cartesiano, o eixo Y e o eixo X, e o seu gráfico é uma reta. Ele pode ser uma reta assim, tá? Ou você também pode ter o seu plano cartesiano aqui como uma reta assim, ó. Como é que vai funcionar? Está escrito aqui, ó, o coeficiente angular, que é o A, dá a inclinação da reta. Se o A for maior que zero, você terá isso aqui, ó, A maior que zero, esse gráfico. Se for menor que zero, ela é decrescente, que é esse padrão aqui, ó, A menor que zero, beleza? E o coeficiente linear, que é o termo B, ele indica em qual ponto do gráfico o eixo corta as ordenadas, ou seja, em qual ponto do eixo X a reta do gráfico vai passar, tá? Então, função do primeiro grau, você precisa ficar ligado nisso daí, ó. Vamos falar de função do segundo grau. Quando a gente fala de função do segundo grau, uma coisa que você vai precisar trabalhar bastante e saber é a fórmula de Bhaskara. E aqui, nessa fórmula de Bhaskara, há algo que é importante, é o seu delta. Qual que é o valor do delta? É esse cara que está dentro da raiz quadrada. É b ao quadrado menos 4ac. Você vai precisar trabalhar com essa fórmula do delta também ali dentro, tá? Então, função do segundo grau, ela é representada dessa forma e é necessário você conhecer a fórmula de Bhaskara. Continuando um pouco mais, olha só, trouxe um resumo aqui para você bem bacana de quando a gente tem... A, os nossos gráficos né, da função do segundo grau olhando para o valor de A e do nosso discriminante delta. E aí você dá uma olhada com carinho porque você tem seis possibilidades. Olha isso. Você tem aqui ó, A maior que zero, tá vendo? Ó, a maior que zero, delta menor que zero. Você tem A maior que zero, delta igual a zero. E o A maior que zero, delta maior que zero. Três possibilidades de gráfico diferente. A mesma coisa quando for quando nós tivermos o A menor que zero, tá vendo aí? Então, isso é muito importante, isso aqui é importante para a sua prova, conhecer esses detalhes aqui, show? Continuando um pouco mais, quero falar para você ainda que dentro da função do segundo grau, há uma coisa que é muito importante para a sua prova, é quando a gente fala de ponto máximo e de ponto mínimo em relação à função do segundo grau. Nas questões que geralmente são cobradas na ESA, você tem uma pegada da seguinte forma, a questão ela vai pedir para você algo relacionado ao ponto máximo ou ponto mínimo, e ele vai contextualizar isso daí, ele vai falar que é um lucro de uma determinada empresa, qual que é o lucro máximo, qual que é o prejuízo mínimo, enfim, qual que é o ponto máximo de uma montanha, enfim, ele vai fazer alguma coisa desse tipo, e você tem que ter noção de que quando ele pedir isso para você, ele está falando do ponto de extremidade, que é o nosso famoso y no vértice e x do vértice, tá? As questões que são cobradas na prova da ESA, geralmente ela contextualiza para esse cenário aqui, para você trabalhar o vértice aí da tua parábola, tá bom? Aqui na tela eu trouxe para você como é que você calcula. Veja, ó, x do vértice menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a, tá? Outra coisa que é muito importante que eu quero que você saiba é que o x do vértice ele pode ser a média aritmética, então, ó, é a média aritmética das raízes da equação. Então, você tem x1 mais x2 dividido por 2, e isso aqui vai ser igual ao x do vértice. Pega esse bisu aí, ó, esse bisu aqui é forte para a tua prova, tá? Se você não lembra isso aqui, você tem as raízes, soma as duas raízes dividido por 2, você acha o x do vértice. Show de bola? E aqui tem como que ele se comporta no gráfico. Quando for uma parábola com cavidade para cima, 
você tem o um ponto mínimo, tá aqui, ó, ponto mínimo. Quando for com cavidade para baixo, você tem o um ponto máximo, tá? Então, fica ligado nessa dica aí que é importante. Logaritmos. Logaritmos você vai ter que entender das propriedades. Tá? Você vai ter que trabalhar com as propriedades de log. Então você vai ter que saber muito as propriedades de log. Principalmente quais? Essas aqui que eu vou destacar para você agora. Ó. Você tem que saber a, quando você tem o log da multiplicação que vira soma e quando você tem o log da divisão que vira subtração. E e você ainda vai precisar saber também sobre a mudança de base. E a mudança de base é assim, ó. Quero escrever para você aqui, ó. Você tem log de B na base A. Eu vou escolher uma base qualquer e vou trocar esses dois aqui e colocar nessa mesma base, ó. Vai ficar log de B na base C e log de A na base C. Então, eu preciso saber trabalhar mudança de base, tá? Isso aqui é muito importante para a sua prova, mudança de base em logaritmos. Show de bola! Continuando um pouco mais, trouxe aqui para você a parte de conjuntos, que a gente trabalha com diagrama de Venn mais probabilidade nas questões que caem na ESA, tá? Trouxe um resuminho para você aqui, depois dá uma olhada com mais calma, como é que a gente trabalha quando a diferença de conjuntos, interseção, união, enfim. Depois você dá uma pausa aqui no vídeo, assiste aí com calma, faça suas anotações. Mas aqui também tem para você ó, a fórmula da probabilidade, que também você pode entender da seguinte forma. É o que eu quero, eu quero dividido pelo total. Tá? Isso aqui também pode ser calculado dessa forma. Agora, sacada de prova. Geralmente, as questões da ESA, ele vai te dar uma situação de conjuntos envolvendo o diagrama de Venn. Você vai ter que fazer a distribuição dos números, dos elementos que ele te dá dentro do enunciado, dentro dos conjuntos de Venn, e aí ele vai te perguntar a probabilidade de uma das regiões. Essa é a sacada, tá? Então, fica ligado nessa dica que é muito importante para a sua prova também. Vem comigo, vamos continuar. Análise combinatória, outro, outro ponto aqui ó, que é muito importante e você precisa lembrar das fórmulas de arranjo e combinação. Fórmula de arranjo e combinação está aqui na tela para você, tá vendo aqui? Ó? Basta depois você dar um print aí ou fazer as suas anotações. Agora, eu tenho uma outra dica quando a gente fala de arranjo e combinação, que eu acho que vai ser fundamental para a sua prova. Anota aí, tá? Anota. Funciona assim, quando eu trabalho com arranjo, a ordem, a ordem da situação no enunciado vai importar, é importa, tá? Então, a ordem importa é arranjo. Quando a ordem, a ordem não importar, vai ser combinação. Outra coisa, quando a gente trabalha com arranjo e você está fazendo a distribuição de funções dentro do enunciado para determinadas pessoas, as, essas distribuições, as tarefas das pessoas necessitam ser diferentes. Quando eu trabalho em combinação, as funções elas são iguais, as tarefas que as pessoas vão desenvolver são iguais, idênticas. Então, funções iguais, combinação, funções diferentes, arranjo. Show de bola? Então, essa é a grande diferença para você pegar dentro do enunciado e depois só aplicar a fórmula ali tranquilo. Show? Vem comigo, ó. Continuando um pouco mais. E também você vai ter que ter em mente como que calcula permutações. E dentro de permutações existem os nossos anagramas. Tá? Anagrama da Ana mais é quando você escreve, por exemplo, eu tenho assim, ó. Pato. E aí eu venho e escrevo assim, ó. Pota. Ou eu posso escrever também assim, ó. O, P, T, A. Isso são anagramas da palavra pato. Tá? Eu preciso saber calcular os anagramas aqui da palavra pato. E eu trouxe as três fórmulas aqui de permutação. Permutação simples, que aí você usa essa fórmula. Quando for repetição, você vai fazer essa fórmula aqui e a sua divisão, enfim, vai ficar dividido pelo número de, de letras repetidas, de situações repetidas fatorial embaixo, tá vendo aqui? Fórmula da, da permutação com repetição. E você ainda tem a permutação circular, que é o número de posições menos uma fatorial. Pronto, dessa forma eu te mostro aí todas as maneiras de fazer cálculo de permutações, tá? Lembrando que é muito importante você saber calcular anagramas. Isso aqui cai bastante na ESA. 
Continuando um pouco mais, eu tenho agora a ideia de progressões aritméticas e geométricas. Trouxe para você um resumo aqui com as fórmulas, tá? Um quadro bem bacana para você printar e ter aí na sua mente como que trabalha. Razão de uma progressão aritmética, eu trouxe aqui para você como que a gente faz. Da, da PG também. A mesma coisa, o termo geral da PA e da PG. Soma finita da PA e da PG. Depois soma infinita, aqui você tem o um infinito, né? mais ou menos infinito, e a soma de PG infinita está aqui para você também. Então, você dá uma olhada, anota aí, printa esse quadro, tá? Você também vai ter esse material em PDF, tá? No link aí, da, tá aqui na descrição no link, tá? Basta você clicar para ter acesso. Então, PA e PG são assuntos que estão sempre, ó... Aqui eu quero te dar uma sacada. PA é um assunto que sempre vai ser cobrado na prova da ESA. Na última prova foi cobrado o conhecimento de PA com PG. Então pode ser que nós tenhamos a mesma ideia. Ou somente PG ou o conhecimento de novo de PA com PG misturado aí na tua prova. Então fique esperto. É importante saber trabalhar com essas duas matérias aqui. PA e PG. Show de bola? Então, continuando um pouco mais. Ó. Aqui, o que, que acontece? No PDF, olha aqui para mim, no PDF eu esquematizei todas as fórmulas principais das figuras planas, das figuras espaciais, da parte de geometria analítica, lei de seno, lei dos cossenos. Está lá no PDF, basta você baixar. Aqui não tem como eu ficar mostrando todas as fórmulas, porque é uma revisão rápida. É só uma revisão para eu te dar dicas, para você ficar ciente do que, que pode estar na sua prova. E esses assuntos são assuntos que já apareceram muito na sua prova. Geometria plana. Sempre tem uma questão envolvendo geometria plana na parte de triângulos. Olha a dica. Geometria espacial. Tivemos na última prova falando sobre esfera. Pode ser que nós tenhamos nessa próxima prova agora, no seu concurso, algo falando sobre pirâmide. Olha a sacada, hein? Pode ser que nós tenhamos pirâmide. Figuras espaciais aí, ó. Pode ser que tenhamos pirâmide. Geometria analítica, tem lá as fórmulas da distância entre dois pontos, enfim, tem várias fórmulas para você também lá que eu coloquei esquematizada no PDF para você. Show de bola? Mas, geralmente, temos também questões aí sobre geometria analítica na prova da ESA. Lei do seno e lei dos cossenos. Isso é clássico em prova de ESA. Sempre tem, então você precisa saber trabalhar com a lei dos senos e a lei dos cossenos, tá? Entendendo como é que funciona isso dentro de um triângulo, para poder você conhecer e trabalhar e matar a sua questão. Show de bola, pessoal? Então, esses aí são os tópicos que eu trouxe aí para você, da melhor maneira possível, para você ficar antenado, dar aquela leve revisada rapidinho ali, antes da sua prova, e conseguir detonar e acertar as questões aí. Então é isso, vou ficando por aqui, e como eu falei, aqui na descrição do vídeo tem um link para você baixar o seu PDF. Show de bola? Então é isso, até a próxima. Valeu, moçada!